সন্ধ্যার এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য কাদের খান সহ সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ দিলীপ কুমার ভৌমিক আলোচিত এই মামলার আদেশ দেন সংসদ সদস্যের পদ দখলের জন্য এই কাদের খান পরিকল্পিতভাবে লিটনকে হত্যা করেন বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন আদালত হেদায়তুল ইসলাম বাবুর রিপোর্টে বিস্তারিত বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার পরপরই সাবেক সংসদ সদস্য কাদের খান সহ লিটন হত্যা মামলার ছয় আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে আনা হয় তাদের এজলাসে তোলার পর সংক্ষিপ্ত রায় পড়ে শোনান বিচারক রায়ে সাতজন আসামির প্রত্যেককে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন আদালত এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করলেও অসন্তুষ্টি জানায় আসামি পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সন্দিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যার ফলে বিজ্ঞ আদালত দণ্ডবিধি তিনশো দুই চৌত্রিশ তারপরে একশো বিশের ক্যাপিটাল বিতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আমরা আশাহত হয়েছি আসামি ন্যায় বিচার পাইনি কাদের খান মোহাম্মান্য হাইকোর্টে আপিল দায়ের করবেন দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনে গাইবান্ধা এক আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী কাদের খানকে পরাজিত করে নৌকা নিয়ে এমপি নির্বাচিত হন মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন ক্ষমতার লোভেই পরিকল্পিতভাবে কাদের খান লিটনকে হত্যা করেন বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কর্নেল কাদের খান যখন এমপি ছিল উনি উনি ভাবছিলেন যে এই লিটন এমপিকে যদি দুনিয়া থেকে না সরাই দেয় তাহলে আমি পরবর্তী তারা এমপি হতে পারবো না এই পরিকল্পনা মোতাবেক উনি এই তার যে আজকে অন্য অন্য আসামি আসে তাদের নিয়ে সুন্দরগঞ্জ বামনডাঙ্গায় গোডাউনে ওদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত আসামিদের মৃত্যুদণ্ডের রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানান লিটনের স্বজনরা আমি এই রায়ে সন্তুষ্ট জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে জানে এটি তার উদাহরণ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার ওনার বহুকাল সময় লেগেছে কিন্তু নেত্রী আমাদের নেত্রী দেশ চালাচ্ছেন বিধায় এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিধায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় বিচার বিভাগ স্বাধীন বিধায় আমি আজকে ন্যায় বিচার পেয়েছি আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব তাদের হাসি কার্যকর হোক দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে ঢুকে আসামিরা কাদের খানের অস্ত্র দিয়ে এমপি লিটনকে গুলি করে হত্যা করে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত কাদের খান মেহেদি শাহিন আনারুল হান্নান ও শামসুজ্জোহা কারাগারে অভিযুক্ত সুবল কারাবন্দী অবস্থায় মারা যায় আরেক আসামি চন্দন পলাতক হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গাইবান্ধা আদালত চত্বরে আছেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাবু ফয়সাল আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে আজ দুপুরে গাইবান্ধা জেলা ও দয়রাজাজ আদালতের বিচারক দিলীপ কুমার ভৌমিক এই অঞ্চলের যে চাঞ্চল্যকর একটি হত্যা মামলা সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুর ইসলাম লিটন হত্যা মামলার রায় প্রকাশ করেছেন এই রায়ে তিনি জাতীয় পার্টি থেকে গাইবান্ধা এক আসনে নির্বাচিত ছিলেন যে সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল কাদের খান সেই কাদের খান সহ সাতজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশে দণ্ডিত করেছেন এই রায়ের পর আমরা একটু আগে দেখেছি যে আদালত চত্বরে এমপি লিটনের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তার রাজনৈতিক সহকর্মী তার স্বজন তারা এই আদালত চত্বরে বিক্ষোভ করেছেন যে খুব দ্রুত যাতে এই হত্যাকারীদের এই ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয় তারা এই রায়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এবং খুব দ্রুত এই রায়ের কার্যকর করবার দাবি জানিয়েছেন আমি আপনাকে বলি যে আজকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক যে আদেশটি দিয়েছেন সেই আদেশে তিনি বলেছেন যে এই অভিযুক্ত তারা অভিযুক্ত হয়েছেন যে পরিকল্পিতভাবে লিটনকে হত্যা করা হয়েছে এই আদেশে সেটি বলেছেন বিজ্ঞ আদালত এবং আদালত আরও বলেছেন যে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যু মৃত্যু কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের মৃত্যু কার্যকর করবার বিষয়টি তিনি তার আদেশে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এই আদালত বলেছেন যে এই আদেশের পর সাত কার্য দিবসের মধ্যেই যদি আসামিরা আপিল আসামিপক্ষ আপিল করতে চায় উচ্চ আদালতে তাদেরকে আগামী সাত কার্য দিবসের মধ্যেই আপিল করতে হবে এবং এটি বলা এই আদেশের পর এই আপনি জানেন যে সাতজন যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তার মধ্যে একজন চন্দন রায় সে পলাতক তো তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে তিনি এই আদেশে নির্দেশ দিয়েছেন যে যত দ্রুত সম্ভব তাকে গ্রেপ্তার করা এবং গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা এবং তারপরেই তার বিরুদ্ধে এই তাকে গ্রেপ্তারের পরেই তার বিরুদ্ধে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই দণ্ডের রায় কিন্তু কার্যকর হবে এবং আদালত আরও বলেছেন যে এই মামলায় আপনি জানেন যে লিটনকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই হত্যার কাণ্ডে ব্যবহৃত তিনটি পিস্তল তিনটি পিস্তলের মধ্যে দুটি পিস্তল জব্দ 
করা আছে এছাড়াও মোট তেইশটি উপকরণ অর্থাৎ এই লিটনকে হত্যা করতে যে গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে যেই ট্রাঙ্কে অস্ত্রগুলো রাখা হয়েছিল এই রকম টোটাল তেইশটি উপকরণ জব্দ করা হয়েছে সেই উপকরণগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এই আদেশের মধ্য দিয়ে তো এই ছিল আমার কাছে গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বর থেকে এমপি লিটন হত্যা মামলার রায় সংক্রান্ত সবশেষ তথ্য এমপি লিটন হত্যা মামলার বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে গাইবান্ধা আদালত চত্বর থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু